。我们中国古人说：“举头三尺有神明，三尺太远了。”生命在哪里？跟我们融成一体，什么都知道啊！啊，我们见过，中国、外国都有，所谓附体，冤亲债主附体，竟然有一个人被附体的有多少灵呢？有一百多个，附在一个人身上。啊，有的灵附在眼睛里，附在耳朵里，附在身体里。啊，我们肉眼看不见，但是他附体的时候，真能叫这个人有许许多多，这叫莫名其妙的痛苦。啊，我们称他为冤亲债主。这个现象很普遍，国内国外都有。啊，看到了，有人麻木啊。冷静的人看到这个现象，会有高度的警觉。决定不能跟众生结怨啊！你跟他没有怨恨，怨恨他不会负你身，负你身总是给你有过节。人生在世啊，处事待人接物要谨慎的。不跟人结冤仇，也不跟人结欢喜冤。为什么呢？都惹祸上身。谁能警觉到？看到这个现象的人很多很多。啊，看到这个现象就有警觉性的人可不多。啊，这个事情多半用佛法来调节。啊，多数都他他都能接受。能接受的人很好办，他提出要求，他想听经，他想念佛，啊，请你把你修学诵经念佛的功德回向给他，他就能离开。啊，甚至于有一些，哎，他真正发愿。念佛求生净土，他也能往生。啊，这是冤亲债主里头有智慧的。啊，生前没修好，功夫差一截，这个时候他能够补足，啊，达到往生的标准，这不可。少善跟福德因缘的生别故，我们明白这个道理，必须用我们现在现有的这些时间努力念佛，我们自己把自己的缺失统统补齐。啊，往生的时候不需要靠别人做念。啊，自自在在就走了，这个好啊！
啊，所以要有高度的警觉啊。我们居住的这个时代是个动乱的时代，但是对于修行人人来说呢，是个很好的时代。啊，为什么呢？带给我们。高度的警觉，对世间一切所有不敢贪念，这个好啊！不敢贪念，换一句话说，帮助我们看破放下。啊，帮助我们念佛，证得三昧。证得三昧，往生极乐世界，功德就具足了。换一句话说。